W dolnym lewym rogu Clemens Planches, najlepszy aktualnie europejski Terran. Pokazał co na Dreamhacku, no a tutaj myślę, że najlepszy koreański, no jeden z najlepszych koreańskich protosów, bo tam jeszcze Krator miał te przebłyski, znaczy tak, takie naprawdę bardzo dobre. No, ale dążę do tego, że genialny meczyk, być może na koniec się wywiąże, a może będzie jednostronna miazgunia. Jeżeli miałby być jednostronny mecz, to wydaje mi się, że raczej był, byłoby to zwycięstwo Hiro, ale... A jeżeli Klem miałby wygrać, to raczej to będzie w miarę wyrównane starcie. Ale też w sumie nigdy nie wiadomo, może będą jakieś dziwne taktyki. No i właśnie, mapa zrobiona przez Volumina, który tutaj na czacie jakiś czas temu był, może nawet nadal jest. No, Volumin zrobił mapę Ereholm. No i znakomicie, jak tutaj FPS-y. Jest, jest ok, jak na początek. Właśnie o to chodzi, żeby nie było za dużo wodotrysków jednak i żeby zawodnicy mieli te klatki, ale też zawsze twórca mapy by chciał zrobić, żeby ta mapa była zacna, żeby się podobała. No i weź to wszystko pogódź, żeby krzak się ruszał, ale i żeby FPS-ów to nie zjadało za dużo. Kupiłem solo casta, kurczę, słyszałem to wielokrotnie, a nie pamiętam co to jest, chwila. Solo cast. A że mikrofon! A, no to w końcu! <śmiech> w końcu nie będzie jak z tego, jak z biodra dźwięk. To dziwne w sumie, bo myślałem, że w słuchawkach masz ten taki w miarę dobry. Dobra, na początek Klem chce trochę przetestować, jak tam się Hiro czuje. W ogóle Hiro niebanalnie rozpoczyna, nie? Z tym pylonem na górze, to po pierwsze, ale drugie, że bateria jest na górze. <grym> Dobra, spoko. Oj, zagapił się Klem, dostał pierwszy strzał. <grym> Ten granat jeszcze... <grym> Reaper wyskoczył. <grym> wyskoczył z bunkra, rzucił granatem. <grym> Żeby podbić wrogie jednostki, to piękny ruch to był. No jest, wałka wyciągnięta, proba też jak widzimy. No nie, no to może być kwestia też tych opóźnień, jakie mają zawodnicy. Jeszcze sprzedać, czy by chciał ten bunkier płonący, to nieźle, ale nie udało się, także nie odzyskał 75 minerałów klem. Dobra, jak dalej panie Hiro? Widzimy, że pilnuje tego Heliona jednego czy drugiego. O, co? Jaką to... Wow, ale to bandytyzm był protoski. I to tak się da zrobić w ogóle. <laughs> Jak uciekł jeszcze probą do baterii idealnie. Dobrze. Mikro jest, synu. Było klikane. Chyba rozgrzany. Nagrzany wręcz, Hiro. No to teraz po takiej defensywie, takiej szczelnej, takiej dobrej, takiej fantastycznej, trzeba natychmiast kontratakować. Bo może jeszcze coś tutaj się uda ugrać. Nawet nie wiem, czy tej miny na siebie nie powinien ściągnąć Hiro. Oczywiście nie Stalkerem, tylko... E, Feniksem, jak już. O, no właśnie. I się stało. Chlemnie naprawia miny, co jest trochę dziwne. Z cv -kami. Kolejna mała wymiana. Podniesienie miny. Teraz cyklon. Podnosimy cyklona, czy nie podnosimy? Okej, okay, podniósł. No, ale jednak zapłaci jeszcze stalkerem. <śmiech> to było ciekawe, co zrobił Hiro. Nie w tego Marina. Trochę misklik. Początek to chyba faktycznie lepszy dla Hiro. I teraz Feniksu zapewne zmierza w szarze. Dobrze. Dobrze byłoby, po... Dobrze byłoby po każdej grze zrobić wywiad z Hiro. I tak sobie rozpisać te wszystkie pytania, nie? Takie, ej, weź powiedz, czemu zrobiłeś to w tej sytuacji, a w tej sytuacji i tak dalej, i tak dalej. On po tym mikrowaniu dalej jest do tyłu. <śmiech> Może troszeczkę. Dobra, cyklon wyjaśniony. Wiking. O, Wiking też. Dobra, dobra. Ująkmy tego świeżutkiego muła. 
No Klem mu wrzucił muła, halo! Ze mną by tak nie zrobił. Dał mu muła taką, ma wejście. Nowego, świeżego. O co tu chodzi? No dobra, przewaga oczywiście ekonomiczna jest gigantyczna. Naprawdę w blinka idzie hero? No oh, wow. Myślałem, że szarża i Feniksy, a tu... A tu taka dzika kombinacja. Ej, ale w sumie... Nie no, może? Czemu nie? Nie no, ale faktycznie, jak Klem teraz wyjdzie na mapę, wydaje mi się, że musi coś zrobić. No to te stalkery go chyba dojadą, no ale jak, jak on opóźnia tego pusza, chociaż jeszcze nawet w siódmej minuty nie ma. Ja nie wiem, jak to robi hero, że jest tak rozwinięty. Też jeszcze nie ma tego blinka właśnie, a bez blinka to trochę ciężko. Widzę, że baterie są w obu bazach. Także działa. No i teraz na rampie z Forcefieldami i z Guardian Shieldem to jest w zasadzie pewna defensywa. No i Blink też za parę sekund gotowy, chociaż Klem tutaj zdobywa nawet nie najgorsze ustawienie. No jeżeli chce walczyć, to musi teraz to zrobić. <grym> w pierwszej kolejności bateryjka, wiadomo. Oho! No i kto to wygra? Stalkery niby nie są takie... Nie no, są tutaj potężne, bo jest ich za dużo. No wiadomo, tam Feniksy wyparowały. Była tak, tak zwana taktyczna strata Feniksów. <grym> Ale Hiro ma, ma jednak prowadzenie. Jest ekonomia, jest wszystko. W ogóle Klem nie postawił nigdy trzeciej bazy. A nie, przepraszam, postawił tylko w innym miejscu. To, to czemu to SV tutaj stoi? Okej. Okay. No tak wybrał. Teraz może trochę pomęczy przeciwnika. Ciekawie, centry zostawione nieco z tyłu, żeby tutaj może go rywal nie mógł ugonić, albo zapomniał je po prostu wyspać do bazy. Ciekawe, że na czterech centry tak często gra Hiro, bo to już kolejny raz, kiedy go widzę z tą liczbą. O Boże. No tutaj to tak trochę słabo. Centry stracona. <śmiech> tutaj medivac od kanona. No przykro, przykro. I to też jest kanon. Co ciekawe, kanon, który zablokował probę w środku, ale to nieważne. O, i tutaj idealny szpagat. Ale też nie był on zbyt trudny. 10 sekund do szarży. Zaraz Hiro się może rozpędzić, jak tylko chce. Nie no, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Hiro wygrywa. Bardzo mocno wygrywa. A czy wygrywa, może spokojnie, bo jednak gra na terana. Dużo siły leczącej posiada Klem. Tylko jedyne co może realnie atakować to Zelotów, a oni całkiem dobrze absorbują ciosy. Teraz jeszcze z pancerzem. Jeden jeden kontra, jeden jeden zaraz będzie. O doskoli Disruptor już, dwa Disruptory. O, pięknie. Cudownie. I Klem nawet z tymi z ghostami. Kolejna kulka. Myślałem, że Klem się teraz podda, jak zobaczy drugiego Disruptora w tym momencie i czasie. O, wi o jak od razu MP i wjazd w Warprisma. Jak z automatu to zrobił. Pięknie, tylko czy... Może, czy nie może teraz. Trudna ta kalkulacja, o nie? O, naprawdę Marudera stracił. Można było go podnieść też do Medivaka, może nie stał on za blisko. Świetnie patrzy na to wszystko, też Observer, bo z pewnym wyprzedzeniem to jednak trochę daje, jak się widzi jednostki Terana. Trochę lepiej można wyliczyć strzał z Raptora. No i zaczyna się. O, klep, ty wariacie! Nie, 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 nie. Tak, Hiro go już przerobił na rurki z klemem. GG! Ja no, tutaj mega dobrze zagrał początek i w ogóle prawie wszystko było super. A nie wiem, u Hiro działa.
No i go, go. Tutaj mamy oczywiście Klema, tutaj Hiro. I mapa Black Engine. Zobaczmy w tej sytuacji, cóż to była za mapa, bo pierwszy raz ją dzisiaj widzę. E, o, to jest makromapa, no dobra, czyli taka raczej... No w sumie nawet widać, że sporawa, ale to tak... W sumie dla mnie to wygląda trochę jak standard... Nie, no dobra, sorry, sorry, dobra, to jest jednak dużo, to jest bardzo duża mapa. O, to jakie skałki jeszcze na środku. A i tutaj te silniki ciemne, żeby nie użyć potężnego słowa na czy. Jakby miał minimalnie gorszy early game, chyba by przegrał. No nie no, na pewno, bo to wiele okazji było, żeby się potknąć. Ta obrona dropa z min też yy, dużo, dużo dała. Taka, że kanon w zasadzie rozwalił Medivaka. No i od razu proxy. Może na samą końcówkę, one są na tyle stabilne, że dadzą radę. Sokracja ma być jak najbliżej stojaków i to jest jedyna zasada. No tak, tak, właśnie, właśnie. No to, to jest jedyne ustawienie, które dla mnie jest logiczne, nie? Ale wolałem się zapytać. <głos> Dobra. Jakbyś miał się ubić na treningu, to zna <głos> jeszcze znajdziemy z tego film na sadistyku. Nie sądzę, nie nagrywam tego. Też może powinienem. Witamy Majki, witamy wszystkich. się Luka Mem. Dobra. O proszę, tutaj <głos> co robi Hiro to jest po prostu, gdzie lwy wybiegną znowu. Ej, po pierwsze Klem zobaczył, że są dwa simulatory, że nie ma ekspansji, więc gdzieś zapewne jest jakiś podstęp. Ta proba przyjechała chyba od lewej strony, nie wiem czy dobrze patrzyłem, bo, bo tu jeszcze zerkałem na czat, ale... E, no w każdym razie jest proxy robo, o którym Klem, no tak być może już coś podejrzewa, ale pewności nie ma. O, ale zaraz się dowie, zaraz się dowie, zaraz się dowie. No, no, doskonale, doskonale, dobra, fajnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Może zobaczymy trzecią mapę jeszcze. Dobra. Jak widzimy, Stalker Immortal. Już tutaj powolutku podchodzą. Nie, no to w ogóle jest bezproduktywne, panie Hiron, że atakowanie bunkra, który i tak będzie naprawiany, to... No właśnie, jak drewno do lasu wieść. O, super kaskader. Dobrze, poleciał. Pomknął. O, i teraz będzie trochę... O, aż mi się przypominają czasy, jak MC to robił. OG SMC, taki protos legendarny. Forcefieldował bunkry i wbijał się do terana z impetem. Kombinuję Hiro, kombinuję i ja. No ale chyba wszyscy... Chociaż... No nie wiem. Co tu można zrobić dobrego w sumie? No, no trochę tak pożąglować można. O, może tak. Hiro ocenił, że switchanki są chyba wystarczająco daleko, więc przerzuca wojsko do, do Terrana. Tutaj też jeszcze CV są angażowane. Ej, ten jeden switchank blokuje innego switchanka i klęta się rozstawia trochę bez sensu. Może to za dziwny push. Jedno bazówka. O, oh, wow. Dobra, dobra. Trzeci Sitchank też tak dziwnie wyjechał. Coś tutaj poszło grubo nie tak. Teraz agresywne wrzucenie Immortali pod tanki. Jeden na dole był nierozłożony. Teraz kolejny zniszczony, ale go wyjaśnia Hiro. O, jak miło się to... No ale czemu teraz tym warpizmem na lewo nie poleciał z Immortalami? Warum? Nie no, faktycznie, może za mała siła ognia byłaby na SCV i Mariny. Teraz jeszcze warping się ukończy, bo... Ale to, ale to miazg... Jaka to była miazgunia, synu. <śmiech> I wyjaśnił. W zasadzie w podobnym tempie jak Max Pax wczoraj... 
Klema to hero. Dzisiaj też klema tak w niecałe jakieś 15 minut czas, czasu gier. No brawo, hero. Mega. Ciekawy wariant, nie? Tego zagrania. Geralt chyba inspirację dostał. Robić tylko immortale i adeptki. A, żeby przeskakiwać tak lepiej może. Ciekawe, czy dałoby się szybko supply depota jednego rozwalić, żeby potem adepski mogły przeskakiwać jakimś immortalem na przykład. Pozdro, poćwicz. No Klem musi trochę jeszcze poćwiczyć w tej sytuacji faktycznie. O, aż bitcoin urósł z wrażenia. Już prawie 20. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Nie, 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 ja zacisków nie zakładam, na pewno nie, bo ja chcę mieć różne opcje ratowania się. To sekuracja, tu w razie czego przeturlać, w razie czego zrzucić na lewą albo prawą stronę. Ale damy radę. 